오늘은 전립선암에 대하여 일목요연하게 요약해서 알려드리겠습니다. 1. 발생 부위 전립선은 방광 바로 및 직장 앞쪽에 있는 밤톨만 한 크기의 남성 생식기관으로 정액의 일부를 만들어내고 정낭과 함께 정액을 저장하는 역할을 합니다. 위로는 방광경부 즉 방광에서 요도로 이행하는 부위와 인접해 앞쪽의 치골 전립선인데 고정되어 있고 아래로는 비뇨 생식경막에 의해 고정되어 있습니다. 2. 정해 및 종류 전립선에서 발생하는 남의 대부분은 전립선 세포에서 발생하는 선암, 샘세포의 암입니다. 종양 조직의 분화 정도와 세포의 특성 등에 따라 유형을 구분하는데 널리 쓰이는 분류 방식은 도널드 글리슨이라는 병리학자가 제시한 글리슨 점수라는 것으로 분화도가 가장 좋은 1등급부터 최하인 5등급까지로 나눕니다. 분화가 잘 되어 있을수록 예후도 좋습니다. 3. 위험요인 전립선암의 위험요인은 고령, 50세 이상에서 급격히 증가, 인종, 동양인의 발생률이 가장 낮음, 유전적 소인, 가족력, 남성호르몬, 당뇨병, 비만, 서구화한 고칼로리 식생활, 동물성 지방 섭취의 증가, 감염, 만성 전립선염 등 요로감염 등입니다. 4. 예방 건강한 식생활이 중요하므로 고칼로리 음식 및 동물성 지방이 많은 육류를 절제하고 섬유질이 많은 음식, 신선한 과일, 토마토 등 과채소, 도정을 하지 않거나 덜한 통곡식, 밀이나 호밀 등 그리고 콩류 따위를 충분히 먹는 것이 좋습니다. 또한 적정 체중을 유지하고 일주일에 5회 이상, 매회 30분 이상 땀이 날 정도로 걷거나 운동을 합니다. 전립선암은 국가암검진 프로그램에 포함되어 있지 않으나 최근 일본 2위, 과한국 4위에서 빠르게 늘고 있는 남성암입니다. 50세 이상 남성은 개별적인 건강검진의 전립선암도 포함시켜서 가급적 조기에 발견하도록 해야 합니다. 5. 조기검진 조기 검진에 의해 전립선암으로 인한 사망을 예방할 수 있다는 명확한 증거는 없으나 일반적으로 수명이 10년 넘게 남아있다고 예상되는 50세 이상 남자들에게는 매년 혈중, 혈청, 전립선 특이항원, 푸세, 측정검사와 직장수지검사를 받을 것을 권고하고 있습니다. 또한 전체 인구의 5% 미만의 남성들 중 BRK 유전자 가족력, 유방암 및 전립선암 등의 가족력이 있는 남성들은 45세부터 적극적인 조기검진이 사망률을 낮춘다는 보고가 있어 유방암, 전립선암 가족력이 있으면 적극적으로 전립선 검진 및 유전자 검사를 받아야 합니다. 하지만 75세 이상이면서 아무 증상이 없는 사람에게는 정기적인 전립선암 검진을 권하지 않습니다. 6. 일반적 증상 초기에는 증상이 없으나 어느 정도 진행되면 각종 배뇨 문제, 야간뇨, 빈뇨, 주전뇨 등이 발생합니다. 소변이 잘 나오지 않고 줄기도 가늘어지며 다 보고 나서도 뭔가 남아있는 듯한 느낌이 들고 밤에 배뇨를 위해 일어나게 됩니다. 또는 소변을 자주 보고 참기 어렵기도 하며 어떤 경우에는 소변이 전혀 나오지 않기도 합니다. 암이 더 진행되면 요관이 막혀서 신장이 붓는 수신증, 물콩팥증, 신부전 증상, 암이 전이된 뼈의 통증, 요통이나 좌골신경통 포함 및 대퇴부나 척추골절 등이 나타날 수 있습니다. 7. 진단 방법 진단 방법에는 손가락으로 하는 직장수지 검사, 혈중 전립선 특이항원 검사, 직장을 통한 초음파 검사 및 전립선 생검, 종양의 조직학적 분화도 확인, MRI, CT 등의 영상진단, 골반님 부절 절제술, 핵의학 영상검사, 그리고 분자생물학적인 방법 등이 있습니다. 진단 시에는 전립선 결핵이나 유가종성 전립선염, 섬유화된 전립선염, 전립선 결석, 전립선염, 전립선 비대증과 전립선암을 잘 간별하는 것이 필요합니다. 8. 치료 방법 전립선암의 치료법으로는 적극적 관찰요법, 근치적 수술, 방사선 치료, 남성 호르몬 차단 요법 등의 호르몬 치료, 항암화학 요법 등이 있는데 경우에 따라 이중두 가지 이상을 병행하기도 합니다. 9. 치료의 부작용 근치적 전립선 절제술, 적출술, 은마취에 따르는 부작용이 있을 수 있고 수술 후 합병증으로 병기에 따라 일부 환자에서 요실금, 발기부전, 요도협착, 혈전, 방광경부의 수축이나 협착 등이 올수 있습니다.
방사선 치료 시에는 급성 방광염, 직장염, 혈류, 항문 출혈, 수신증, 배뇨 증상 악화 등이 생기기도 하며 호르몬 치료는 발기부전, 성욕감퇴, 근육량의 감소와 근력의 약화, 골다공증, 심혈관 질환 등을 유발할 수 있습니다. 10. 재발 및 전이 전립선암은 림프절, 특히 골반 부위, 와뼈 등의 잘 전이 되므로 검사를 통해 이런 부위들의 전이 여부를 우선적으로 확인합니다. 일부는 뼈 전이 없이 장기 전이가 발생하는 경우도 있습니다. 11. 자주 하는 질문 혈중 전립선 특이항원, 푸세, 수치가 높아 조직검사 후암 아니라면 안심해도 될까요? 전립선암의 진단은 전립선암의 종양 표지자로 알려져 있는 혈중 전립선 트리앙원, 푸세, 검사에 이상이 있는 경우 조직검사를 통해 확진하고 있습니다. 혈중 푸세가 상승되어 있다고 해서 모두 전립선암은 아니며 전립선 비대증, 전립선염, 전립선 결핵 등에서도 혈중 푸세가 상승할 수가 있습니다. 일반적으로 12군데를 시행하는 전립선 조직검사에서 암이 나오지 않았으면 우선 안심하셔도 됩니다. 그러나 조직검사 후에도 정기적인 혈액검사를 포함하는 정기적인 추적관찰이 필요합니다. 만약 조직검사 이후에도 지속적으로 푸세 수치가 상승하거나 직장수지검사에서 종물이 촉지되는 경우에는 자기공명영상검사, MRI와 반복적인 조직검사가 필요할 수도 있습니다. 탈모치료제를 복용하면 전립선암을 예방할 수 있다던데 사실인가요? 전립선 비대증 치료제로 사용하고 있는 남성호르몬 환원요소 차단제인 피나스테라이드 혹은 두타스테라이드와 같은 약제가 전립선암의 예방효과가 있다는 연구가 발표되면서 많은 관심을 불러일으켰습니다. 이 약제들은 현재 남성 탈모에도 치료 효과가 있어서 실제 탈모 치료제로 이용되고 있습니다. 그러나 추가적인 분석에서 연구 방법의 제한점으로 전립선암의 예방효과는 분명하지 않으며 특히 이러한 약제를 복용한 사람들에서 악성도가 높은 전립선암이 상대적으로 높게 발생하는 것으로 보고되어 주의를 요하고 있습니다. 정리하면 현재는 이러한 탈모치료제에 의한 전립선암의 예방효과는 확실하지 않아서 전립선암 예방법으로는 권고하지 않고 있습니다. 로봇을 이용한 복강경 수술의 장점은 무엇인가요? 과거의 전립선암은 개복수술로 시행되었으나 현재 국내에서 시행되는 전립선암 수술의 절반 이상이 로봇을 이용한 복강경 수술로 시행되고 있습니다. 로봇 수술의 장점은 개복 수술과 비교하여 확대된 시야에서 정밀한 술식을 적용할 수 있습니다. 따라서 수술 중 출혈량을 최소화하고 배뇨 기능과 성기능 유지에 중요한 구조물인 요도 과략근과 신경혈관 다발을 보존하기가 용이하여 수술 후 요실금이나 발기부전 등 합병증을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 이상으로 전립선암에 대하여 요약해서 알려드렸습니다. 구독과 좋아요, 댓글은 더 많은 정보로 찾아올 수 있는 힘이 됩니다. 감사합니다.